Hello all. Another huge is in net preparation order. The community. Uh, I would like to thank my family, my dad, mom, my sisters, Tasneem, Tanzila, Nadira, and other family members. Uh, secondly, a very big thanks to Professor Academy. Serious as all know, na Professor Academy la. First time, kenda idea of me ille. Na panta dena like actually PG mudi chitta mande. Te, another second attempt idha. Ana PG mudi chitta. ஆர்டினரி அட்டெம்ட் கொடுத்தே இது வந்து என்னோட செகண்ட் அட்டெம்ட் சோ எனக்கு எந்த ஐடியாவுமே இல்ல पीजी முடிச்சிட்டு வந்து லைக் என்ன பண்ண போறோ லைக் ரொம்ப எனக்கு சேடா அப்படி அப்படி தான் இருந்துச்சு சோ அப்பதான் நான் ப்ரொபசர் அகாடமி வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அண்ட் அதுல வந்து நிறைய நல்ல ரிவ்யூஸ் இருந்துச்சு லைக் தி டீச்சிங் एवरीथिंग சோ பேப்பர் 1 க்கு மட்டும் நான் ஜாயின் பண்ணி சோ பேப்பர் 1 வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு கோச்சிங் லைக் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே ஈக்குவல் லெவல் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் தந்து சூப்பரா படிக்க வச்சாங்க அண்ட் எஸ்பெஷியலி டேட்டா இன்டர்பிரட் and and reading comprehension importance daily practice so so that time manage and personal feel mathematical reasoning logical reasoning logical important reading comprehension Uh, mathematical reasoning and logical reasoning and nanga engal padichu vekkumbodhu enga sir vanta nariya shortcuts um solli tharuvaanga eppadi time save pandrathu ipa simple interest compound interest ellathukume like nariya shortcuts so romba useful ah irundhuchu shortcuts vanda nammalku nalla time save pannalam and uh, inon vanda na personal la notice pandrathu endha unit eyume nam skip panna koodadhu sometimes nam padichirpo out of box la nariya question and unit la nadike கேப்பாங்க சோ எந்த யூனிட்டுமே நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ண கூடாது எல்லா யூனிட்டுக்குமே ஈக்குவல் லெவல் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் because நான் எந்த யூனிட்டுமே மேக்ஸिमम ஸ்கிப் பண்ணல அப்புறம் நம்ம நிறைய பிராக்டீஸ் பண்ணனும் டேட்டா இன்டர்பிரட்டேஷன் மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங் இது ரெண்டுமே நிறைய பிராக்டீஸ் பண்ணா நம்ம நிறைய டைம் சேவ் பண்ணலாம் எக்ஸாம் प्रिपरेशन டைம்ல அபார்ட் फ्रॉम தட் பிட்ச் 6 யூனிட்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் தியரட்டிக்கல் அது நம்ம நல்லா தரோவா படிச்சு பர்சனலா நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேனா நிறைய நம்ம எம்சிक्यूஸ் பிராக்டீஸ் பண்ணுவாங்க யூனிட்ஸ்ல அந்த நமக்கு ப்ரொபசர் அகாடமில இருந்து books தருவாங்க நாலு books சோ எல்லா மிச்ச யூனிட்ஸ்ல இருந்து அந்த தியரட்டிக்கல் போஷன்ஸ்ல இருந்து நிறைய நம்ம क्वेश्चंस பிராக்டீஸ் பண்ணனும் நம்ம ஒரு எம்சிक्यूன்னு சொல்லும்போது எலிமினேஷன் மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சோ நம்ம எவ்ளோ கேவ்ளோ क्वेश्चंस பிராக்டீஸ் பண்ணோமோ நமக்கு அவ்ளோ கேவ்ளோ தெரியும் எப்படி ஒரு ஒரு எம்சிक्यू क्वेश्चन அப்ரோச் பண்ண முடியும் எப்படி एग्जाम ஒரு டைம் நிறைய நமக்கு டெஸ்ட்டும் தருவாங்க அகாடமில அது ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் ஒவ்வொரு யூனிட் போஷன் वाइज ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்து நமக்கு டெஸ்ட் தருவாங்க இப்போ கொஞ்சம் போஷன்ஸ் முடிச்சிட்டாங்கனா யூனிட் ஒவ்வொரு யூனிட் ஃபுல்லாமே டெஸ்ட் தந்தாங்க பின்ன பேப்பர் 1 ফুল மார்க் டெஸ்ட் தந்தாங்க இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் because ஒரு டெஸ்ட் னு சொல்லும்போது एग्जाम கி இதே ஃபார்மட்ல தான் இருக்கும் அதே ஃபார்மட்ல தான் நமக்கு டெஸ்ட் இருந்துச்சு நம்ம கொஞ்சம் எப்படி ஒரு क्वेश्चन அப்ரோச் பண்றது டைம் மேனேஜ் பண்றது இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் டெஸ்ட் பிராக்டீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஃபியர் இருக்கு நம்ம நிறைய டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது எப்படி அந்த ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணலாம்னு இருக்கு because நம்ம உண்மையாவே ரொம்ப சீரியஸா प्रिபெயர் பண்ற ஒரு ஸ்டூடண்ட் நான் obviously ரொம்ப நமக்கு டென்ஷன் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயுமே சோ நல்லா நமக்கு வந்து டெஸ்ட் பிராக்டீஸ் பண்ணா அது பயங்கர ஒரு எக்ஸ்போஷர் நம்ம एग्जाम க்கு முன்னாடி சோ पर्सनலா எனக்கு பேப்பர் 1ல இதெல்லாம் தான் சொல்லணும் நிறைய நான் என்ன பண்ணேனா லாஜிக்கல் ரீசனிங் மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங் டேட்டா இன்டர்பிரட்டேஷன் இது மூணுமே நான் நிறைய வொர்க் அவுட் பண்ணேன் daily most of workout pandavan uh, plus ict la namak portions irukku decimal to hexadecimal and conversion adu na nariya practice pannen almost adu max form la da irukku like numbers numerical la irukku okay uh, apart from that theoretical portions na enna pannena ella unit leyume namak already professor academy la ellame padike vechittu ppt la notes available la அதுல இருந்து நான் ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வெச்சிட்டு அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் மட்டும் தான் நான் ரெஃபர் பண்ண எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி அந்த ஷார்ட் நோட்ஸ் மட்டும் தான் ரெஃபர் பண்ணேன் நம்ம வந்து நீட்டா ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் எக்ஸாம் டைம் வந்து நல்லா ரெஃபர் பண்ற மாதிரி சோ அது ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் தான் நான் பேப்பர் ஒன்காக பண்ணது சோ அபார்ட் ஃப்ரம் தட் கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் நான் பண்ணேன் லைக் போத் பேப்பர் ஒன் அண்ட் டூ நான் பண்ணேன் சோ ஓவராலா பேப்பர் ஒன் நம்ம ரொம்ப போக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து மேத்தமேட்டிக்கல் ரீசனிங் லாஜிக்கல் ரீசனிங் டேட்டா இன்டர்பிரட்டேஷன் ரீடிங் காம்பிரன்ஷன் இது எல்லாத்துல இருந்தும் நம்ம நல்ல மார்க்ஸ் பண்ணலாம் எந்த யூனிட்டும் ஸ்கிப் பண்ண கூடாது நிறைய ரிவிஷன் பண்ணனும் ரிவிஷன் இஸ் தி கி சீரியஸா ரிவிஷன் இல்லட்டி நம்மால நம்மளுக்கு மைண்ட்ல நிக்காத ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய நம்ம வொர்க் அவுட் பண்ணி பிராக்டீஸ் பண்ணா டைம் மேனேஜ்மென்ட்க்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் एग्जाम டைம் நம்ம நர்வஸ் ஆக மாட்டோம் கூலா ஹேண்டில் பண்ணலாம் இதெல்லாம் என்னோட பேப்பர
பயங்கர தரவை நான் படிச்சுட்டு போனேன் பயங்கர தரவுனா ரொம்ப தரவு ஆக்சுவலி நான் எயிம் பண்ணது ஜெயாரம் ஆனா எனக்கு நெட்டா கிடைச்சிச்சு பட் இட்ஸ் ஓகே உண்மையாவே நம்ம எப்பவுமே ஒன்னு ஹையரா எயிம் பண்ணாத அட்லீஸ்ட் நமக்கு பாஸ் ஆஃப் தாகும் சீரியஸா சோ எல்லாருமே நம்ம ஜேஆர் ஜேஆர் ஆஃப் எயிம் பண்ணி படிச்சாதான் அட்லீஸ்ட் நெட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாருமே ஜேஆர் எஃப் கே எம் பண்ணுங்க பிகாஸ் எதுவுமே டிஃபிகல்ட் கிடையாது கண்டிப்பா நம்மளால முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா அச்சீவ் பண்ண முடியும் எதுனால ஸோ என்னோட பேப்பர் டூ ப்ரிப்பரேஷன் பத்தி நான் சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு யூனிட்டுமே நான் லைக் பயங்கர தரவா படிச்சேன் அந்த ஒவ்வொரு யூனிட் ப்ரிப்பரேஷன் முடிச்சோன்னே எனக்கு நிறைய என்சிக்யூஸ் அவைலபிளா இருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண மெட்டீரியல் இருந்து எம்சிக்யூஸ் பயங்கர தரவா பார்ப்பேன் என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியாத எம்சிக்யூஸ் எல்லாமே நான் புக்ல செப்பரேட்டா எழுதி வச்சு செப்பரேட்டா நான் ரிவிஷன் பண்ணேன் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே இது பண்ணேன் சோ எனக்கு வந்து இதுல கிடைச்ச பெரிய பெனிஃபிட் என்னன்னா எப்படி ஒரு கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணலாம் எப்படி டைம் சேவ் பண்ணலாம் இது Apart from that, in order to theoretical subject, human resource management. So questions are very lengthy. I prepare one minute for a question. That's why I prepare it. So we have to prepare it for one minute for a question. So we have to prepare it for one minute for a question. So we have to prepare it for one minute for a question. We have to prepare it for one minute for a question. We have to prepare it for time management. We have to do a lot of hard work. It's not easy to clear net. So over a unit, we have to do preparation. So we have to do a lot of work. We have to do a lot of work. செப்பரேட்டா ஒவ்வொரு யூனிட் டெஸ்ட் எடுத்தே ஒவ்வொரு யூனிட் டெஸ்ட் முடிச்சுட்டு மிக்ஸ்ட் ஒரு மூணு யூனிட் நாலு யூனிட் டெஸ்ட் இருக்கும் அதுவும் நான் போட்டேன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பேப்பர் டூக்கு தனியா மோக் டெஸ்ட் இருந்துச்சு அதுவும் போட்டேன் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ முடிச்ச உடனே நான் என்ன பண்ணேன்னா ரிவிஷன் ஒரு மினிமம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ரிவிஷன்ஸ் நான் கொடுத்திருப்பேன் நம்ம நினைப்ப ஒரு ரிவிஷன் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்னா ஆக்சுவலி ரிவிஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டூ டைம்ஸ் மை பி நமக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம அந்த போர்ஷன் படிக்கும் போது மை பி ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்துச்சுன்னா செகண்ட் டைம் அது வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் தேர்ட் டைம் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஃபோர்த் டைம் டக்குன்னு நம்ம படிச்சிருவோம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ நிறைய நம்ம ரிவிஷன் பண்ணணும் ரிவிஷன் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ரிவிஷன் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த போர்ஷன்ஸ் மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆகி நிற்கும் பிகாஸ் நம்ம இப்ப நிறைய பேர் நெட் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து நிறைய கேப் ஆயிருக்கும் நம்ம டுவெல்த்ல நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நெட்டுக்கு தான் சீரியஸா அந்த லைஃப்ல படிக்கிற கேட்டகிரியா இருக்கும் சோ நம்ம வந்து நிறைய ரிவிஷன் பண்ணாதான் நம்ம மைண்ட்ல ஸ்டோர் ஆகும் பிகாஸ் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் இஸ் நாட் சிம்பிள் திங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் சோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ நம்ம நிறைய ரிவிஷன் பண்ணாதான் நம்ம நிறைய டைம் சேவ் பண்ணி எப்படி ஒரு கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணலாம் எல்லாமே நமக்கு ஈஸியா இது பண்ண முடியும் ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்ல நம்ம ஜேஆர்எஃப் ஃபேம் பண்ணாதான் நெட்டாவது அச்சீவ் பண்ண முடியும் சோ நம்ம எப்பயுமே கோல்ஸ் ஹையா செட் பண்ணும் அப்புறம் நான் இது இது எல்லாமே பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லா ப்ரிப்பரேஷன் இந்த மோக் டெஸ்ட் எல்லாம் போட்ட அப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணேன் பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கு தெரியும் ரிப்பீட்டடா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்ல த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் கண்டினியூஸா ஒரே போர்ஷன் எடுத்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அந்த போர்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை செப்பரேட்டா எழுதி வச்சு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் டெஃபினட்டா அந்த போர்ஷன் இன்னொருக்கு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணணும் ஈவன் ஒரு டேட் ஒரு நம்பர் நான் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நல்ல பேப்பர் டூலம் நமக்கு ஆக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் டேஸ் இருக்கும் டேட்ஸ் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது இருக்கு இயர் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் நிறைய ஆத்தர்ஸோட நேம் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் நிறைய புக்ஸ் ஹூ ராட் திஸ் புக் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து ரொம்ப இல்ல இம்பார்ட்டன்ட் இல்லன்னு நினைப்போம் பட் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும் சோ ஒவ்வொரு மைனர் திங் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொரு போர்ஷனுமே நம்ம வந்து படிக்கணும் சோ பேப்பர் ஒன் அண்ட் டூ ப்ரிப்பரேஷன் முடிச்சுட்டு ஓவராலா கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணேன் பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் விச் வாஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் நான் அனாலைஸ் பண்ண கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்துச்சு Two questions means four marks we are getting in exam, which is not a simple thing. Now, when I say that, over a thing, I will talk about it. At least two marks are there. There is a question paper. We have to do a question paper. We have to analyze it very seriously. Okay, very important, important. If we do the MCQ by hearting method, it is not useful. Uh, and the second
செகண்ட் மோக் டெஸ்ட் நம்ம கம்மி மார்க்கா இருக்கும் தேர்ட் டைம் ஓகேவா இருக்கும் சோ இது எல்லாமே நமக்கு கான்பிடன்ஸ் தருது இன்டர்னலி ஓகே யூ கேன் டூ தாம் பெட்டர் யூ கேன் எவ்ரி திங் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு த்ரூ த ப்ராசஸ் நமக்கு ஒண்ணு ரொம்ப வேணும் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப மென்டலி சம்டைம்ஸ் டிஸ்டர்ப்டா இருக்கோயோ அச்சீவ் பண்ணுவோமா மாட்டோமோ எல்லாருக்குமே இருக்கும் பர்ஸ்னலி சேசம் இஷ்யூஸ் மைக் பி நமக்கு படிச்சது மறக்கிற மாதிரி ரொம்ப டிமோட்டிவேட்டடா இருக்கலாம் பட் ஒன் திங் இஸ் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கணும் கண்டிப்பா நம்ம கிளியர் பண்ணிடுவோம் நம்ம வி ஷுட் மேனிஃபெஸ்ட் திங்ஸ் லைக் வி வில் கிளியர் ஐ வில் கிளியர் ஐ வில் கிளியர் ஐ கேன் டூ இட் பிகாஸ் நம்மளே நம்மள நம்மளாட்டி யாருமே எப்படி சோ விஷ் ட்ரஸ்ட் இன் ஆர் செல்ஸ் அண்ட் நம்ம ரொம்ப மென்டலி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் த்ரூ த ப்ராசஸ் நமக்கு நிறைய மைக் பி என்ன சொல்றது நமக்கு அகாடமில ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நோ சேட் நோ டென்ஷன் இது இது சொல்லுவாங்க பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எதுக்குமே அப்செட் ஆக கூடாது எதுக்குமே சேட் ஆக கூடாது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பட் ஒன்ஸ் வி வாண்ட் சம்திங் நம்ம இமோஷன்ஸ் மிஸ் பி கெட் அசைட் சோ சீரியஸ்லி யூ வாண்ட் சம்திங் யூ ஷுட் கீப் ட்ரைங் ஏன்னா எனக்கு பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்றதை விட என்னால பண்ண முடியும் இது ஒரு கஷ்ட ரெண்டுமே கஷ்டம் தான் எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணி ஃபீல் பண்றதை விட என்னால பண்ண முடியும் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு பண்றது வந்து ஏதோ சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் சோ விஷ் சூஸ் அவர் ஹார்ட் எது எது நம்மளுக்கு அச்சீவ் பண்ணா அது இட்ஸ் அ ஹாப்பினஸ்ல சோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தட் சோ பர்சனலா நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் என்னோட ஒரு பெஸ்ட் மந்த்ரா நான் எக்ஸாம் டைம் ஃபாலோ பண்ணது என்னன்னா ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்ட் ஒர்க் அக்யூரேட்டான ஸ்ட்ராட்டஜி இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் தேர்ட் ஒன் ரிவிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட்லி டெஸ்ட் சீரீஸ் சோ ஹார்ட் ஒர்க் அக்யூரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி ரிவிஷன் அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ எல்லாருமே ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த நெட் ஆஸ்பிரன்ஸ் விஷிங் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் கண்டிப்பா ஜேஆர் ஃபேம் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நமக்கு ஜேர் ஆஃப் கிடைக்கும் பிளஸ் ஒன் மோர் திங் டெஃபினட்டா நம்ம டென்ஷனே ஆக கூடாது பிகாஸ் நான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆன எக்ஸாம் ஒன்னுக்கு அதுலயே எனக்கு வந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் தப்பாயிருச்சு ரொம்ப தெரிஞ்சு படிச்ச ஒண்ணு ஆன்சர் கீ செக் பண்ணும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு நிறைய பேர் டூ மார்க்ஸ்ல ஜேர் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபோர் மார்க்ஸ் அதெல்லாமே கஷ்டம் சோ கண்டிப்பா ரொம்ப டென்ஷன் இல்லாம நிறைய நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலே நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் வி ஷுட் ப்ரே நான் வந்து ரொம்ப ப்ரேவும் பண்ணுவேன் பிளஸ் வி ஷுட் பி காம் மைண்டை காமா வச்சுக்கணும் எதுக்குமே டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக கூடாது ப்ராப்ளம்ஸ் வில் கம் ஆப்வியஸ்லி ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி தேர் பட் நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவா என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தாலும் வி ஷுட் ட்ரை டு ஃபேஸ் இட் மென்டலி நம்ம டவுன் ஆகவே கூடாது எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் டைம் டெஃபினட்டா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் நிறைய பேர் மை பி கமிட்டட் பீப்புள் மேரீடா நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க எல்லாருமே பாவும் லைக் எவ்ரிபடி ஹேவ் தேர் ஓன் டிஃபிகல்ட்டி பட் one thing we should keep on telling enala mudiyo i will achieve i will achieve i can abdin sollnu that's all about it uh, wishing uh, all the net aspirants a very success and all the best thank you so much